Město Mikulov je jedním z měst Jihomravského kraje, kde by zastupitelé rádi informovali občany o právě dokončovaných investičních akcích i o těch, které jsou v plánu. S jakým rozpočtem v letošním roce město pracuje, i jsme se zeptali paní starostky Jitky Sobotkové. V letošním roce jsme schvalovali rozpočet na zasedání zastupitelstva města 1. března a výdajová částka činí 383 milionů korun, příjmová 307 milionů korun. Ten rozpočet je schodkový a město Mikulov ten schodek může vykrýt vlastně z přebytku z loňského roku. Na investice je poměrná částka věnována 155 milionů. Korun v letošním roce. S paní starostkou Jitkou Sobotkovou a s panem místostarostou Ivem Hrdličkou jsme se vydali na cestu Mikulovem, abychom pro vás, občany, mohli společně zaznamenat, jaké probíhají momentální rekonstrukce a opravy a jaké vize nové vedení města má. Kde bylo naše první zastavení? Jsme na městském koupališti, kde právě probíhají opravné práce na havárii, která byla v minulém roce, díky které bylo koupaliště uzavřeno. V letošním roce plánujeme Otevření koupaliště na 1.7. Rádi bychom pro návštěvníky připravili beach volejbalové hřiště a hřiště pro děti. Současně připravujeme také fotovoltaiku, abychom snížili náklady na provoz koupaliště a je v přípravě také ohřev vody, tak abychom prodloužili koupací sezónu. Parkování v Homoravských městech je snad bolístkou každé obce či města. Cestovní ruch roste a snad každá obec musí řešit možnosti parkování. Jak tuto situaci řeší město Mikulov? Nacházíme se na centrálním parkovišti, kde je 207 míst, proto i Mikulovští si ho tak interně nazvali jako 207. Vidíte, že dnes je docela zaplněné a my si moc přejeme, aby bylo využíváno jako záchytné odstavné parkoviště pro většinu návštěvníků a turistů ve městě, protože nám to dělá velké problémy ta přetíženost v centru automobily. Do budoucna zde plánujeme rozšíření o další kameru městské policie. Máme zde momentálně jednu a druhá se plánuje v té zadní části tohoto parkoviště. Potom zde plánujeme posezení, velkou navigační mapu a opravdu skulturnění pro uživatele parkoviště. Co všechno ještě plánujete, aby to opravdu pro ty návštěvníky bylo komfortní? Ta komfortnost je samozřejmě pro nás důležitá, je to zhruba 15 minut pomalou chůzí do centra města a k tomu by měl sloužit i nově vybudovaný chodník, který bude vlastně podél parkoviště směrem ke kruhovému objezdu do centra směr Byla. Toto parkoviště se vlastně nachází podél železnice, takže v bezprostřední blízkosti je i železniční budova, je tam i autobusové nádraží a tou jednou z těch velkých vizí je také propojení parkoviště vůbec autobusovým a železničním vlastně terminálem. Nové chodníky pro pěší jsou jednou z nejdůležitějších investic v provozu města. Tím nejžádanějším chodníkem občany města Mikulova je chodník na silnici k Vápence. Co se zde chystá? Jsme na ulici k Vápence a chystá se zde prodloužení chodníků od ulice Brněnská podél ulice k Vápence. Máme vydané stavební povolení a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a Plánovaná doba realizace je na podzim tohoto roku. Co je vlastně cílem vybudování tady toho chodníku? Toto je frekventovaná komunikace, jak pro pěší, tak i pro vozidla. A v současné době tady ten chodník chybí. Kvůli bezpečnosti obyvatel je potřeba tady vybudovat chodník. Kdy plánujete dokončení? Dokončení bychom chtěli mít do konce tohoto roku. K chodníkům se vztahuje i nové osvětlení. Na ulici k Vápence můžeme vidět i další z investic, kterou město realizuje, a to je výměna veřejného osvětlení, výměna svítidel za LED osvětlení, která probíhá v celém městě. Aktuálně by jsme v poslední fázi té výměny. Vyměňují se svítidla, postupně dochází také k výměně stožárů. Tady ta výměna bude trvat poněkud déle. Cílem je snížení energetické náročnosti spotřeby energie téměř na polovinu. Nové veřejné osvětlení je možné ovládat na dálku, to znamená, každé to svítidlo má komunikační zařízení, takže jsme schopni ovládat veřejné osvětlení a zapínat ho buď časově, případně podle stmívání. Kromě investičních akcí, které již probíhají a jsou před dokončením, má nové vedení města také jasné vize, které by rádo zrealizovalo. Nacházíme se na městském Řbitově, za námi je smutečný obřadní síň a naší vizí je 
ji zrekonstruovat, protože ona ta smuteční síň vlastně byla postavena na konci 60. let, na přelomu 60. 70. let. Opravdu ten její stav už je v havarijním stavu. A co je nejstěženější, tak je to oprava střechy, do které vlastně už zatéká. Takže pro ten letošní rok se plánuje první etapa rekonstrukce obřadní síně. Zatím se nejedná o kompletní rekonstrukci objektu, ale pouze o udržovací práce v rozsahu zajištění základů budovy, opravy vlastně střechy a také opravy kanalizace kolem smuteční obřadní síně. A na to by potom měla v nadcházejících letech navazovat rekonstrukce interiéru, který je také opravdu z těch předcházejících let. A tou třetí etapou by potom měla být údržba samotného hřbitova, parkovní úprava, cestičky a mobiliář hřbitova. V samotném centru Mikulova se pak nachází objekt, který by se měl v nadcházejících letech proměnit a sloužit jak místním, tak turistům. Na náměstí vlastní město bývalý národní dům, ze kterého bychom chtěli udělat spolkový dům pro občany města Mikulova a v letošním roce bychom rádi vyhlásili architektonickou soutěž na jeho podobu. Nový spolkový dům by měl zajistit prostory pro turistické informační centrum, mělo by zde být zázemí účinkujících v případě kulturních akcí pořádaných na, na náměstí. Uvažujeme o e, prostorách pro knihovnu a, a nějaký drobný menší přednáškový, přednáškový sál, případně nějaké sdílené prostory, komunitní prostory. Investičních akcí je samozřejmě mnohem více. Dotkli jsme se nyní těch nejzásadnějších. Jakou další změnu vedení města chystá? Paní Starosko, kdy plánujete připravovat rozpočet na příští rok? To je velmi dobrá otázka. Vlastně jeden rozpočet jsme schválili a už v polovině roku začneme připravovat rozpočet na rok 2024. Bude to vlastně velká změna, protože chceme ten rozpočet schválit už na konci letošního roku. V minulosti se vždy schvaloval rozpočet až na začátku toho daného roku a těch uplynulých pár měsíců na přelomu se v rozpočtovém provizoriu, ale pro nás to vlastně letos bude opravdu výrazná změna, kdy schválíme nebo chceme schválit rozpočet v prosinci letošního roku na rok 2024.